Harmonie Mutuelle et la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire vous présente votre podcast Bien-être et Santé des dirigeants. L'ère du dirigeant tout-puissant est révolue. Et lorsque l'essoufflement se fait sentir, un sentiment de culpabilité vient bien souvent hanter les décideurs. Pour sortir de cette rengaine, Meriem Boutera, référente régionale prévention et santé des dirigeants pour la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, s'aventure avec vous sur le chemin de la bienveillance. Le dirigeant, un super-héros Non, c'est avant tout un être humain avec ses qualités et ses défauts, ses ressources et fragilités, ses réussites et ses erreurs. Vous ressentez peut-être de la culpabilité quand vous ne pouvez pas répondre aux demandes de prospects ou de clients, par rapport aux salariés si votre entreprise est en difficulté, ou encore vis-à-vis -vis de votre famille car il vous est difficile de concilier vie professionnelle et personnelle. Chef d'entreprise, ne confondez pas culpabilité et responsabilité. En lien avec l'exigence, la culpabilité vous maintient dans des pensées et jugements. La responsabilité appelle au contraire à l'humilité et vous amène à l'acceptation de vos limites et faiblesses. Votre vie entrepreneuriale est rythmée par des événements liés au contexte externe, faits d'opportunités et de menaces, que vous ne choisissez pas, mais vous êtes bien acteur de cette vie. Tout événement peut être interprété de diverses manières, du fait de votre état d'esprit positif ou négatif, des pensées, limitantes ou aidantes, et de votre comportement, adapté à la situation, comme par exemple rechercher une solution ou demander de l'aide, alors que la victimisation sera, elle, inadaptée. Entreprendre ne se fait pas sans risque, alors voici quelques conseils. Développez votre capacité à vous remettre en cause pour progresser, mais avec une attitude bienveillante, sans jugement ni dureté. Acceptez également de faire des erreurs et de ne pas être parfait. Avoir de très hautes exigences, être perfectionniste, c'est source d'insatisfaction permanente, de fatigue et d'usure. Restez aussi prudent face à la culpabilisation. Elle peut être excessive chez certains entrepreneurs. Ils ne prennent pas en compte les facteurs extérieurs qui ont pu contribuer à l'erreur ou l'échec. Si c'est votre cas, Identifiez plutôt les facteurs internes sur lesquels vous pouvez agir, les raisons objectives et travaillez sur l'estime de soi. Avant dernier conseil, restez ou redevenez qui vous êtes, cohérent entre ce que vous dites, faites et pensez. Faites-vous confiance. Entourez-vous également de personnes bienveillantes avec qui échanger de manière constructive. Enfin, face à l'incertitude, simplifiez les problématiques de l'entreprise Donnez ou redonnez du sens à votre action et avancez pas à pas. »